Vous est-il arrivé d'être dans l'impossibilité de chasser des pensées obsédantes Sans que vous soyez particulièrement pervers ou obsédé, ces pensées récurrentes jaillissent à n'importe quel moment et demeurent hors de votre contrôle. Vous avez beau vous concentrer sur des pensées vertueuses, peine perdue, des pensées impossibles à chasser reviennent vous hanter. S'il vous est arrivé de vous être battu un jour ou l'autre contre des pensées impures, immorales ou scandaleuses, j'ai de bonnes nouvelles pour vous. Prenez votre Bible et nous en parlons immédiatement après le générique. Elle a résisté à l'épreuve du temps. La Bible, le livre de la Révélation, est toujours d'actualité dans le monde complexe d'aujourd'hui. Voici, il est écrit. C'est un message de foi et d'espérance que vous présente maintenant José Élisée. Le sujet d'aujourd'hui, gardien des portes. Depuis que j'utilise un ordinateur pour saisir les textes de mes émissions, je suis toujours émerveillé de la facilité avec laquelle je peux modifier les phrases, déplacer des paragraphes entiers et vérifier l'orthographe et la grammaire. Cependant, ces ingénieux appareils semblent souffrir eux aussi des maladies propres aux êtres vivants. Avec le temps, ils ralentissent et donnent l'impression de faire des efforts insurmontables pour pouvoir ouvrir le moindre document. J'ai compris avec l'expérience que le disque dur nécessitait un nettoyage systématique et une bonne défragmentation de temps à autre. J'ai surtout compris que tout programme ou fichier, fût-il offert gracieusement, n'était pas forcément sans danger et qu'il fallait toujours en vérifier la nature et la provenance. Comme l'ordinateur est un outil de travail essentiel, je dois faire particulièrement attention aux informations que je recueille sur l'Internet, car des courriels inoffensifs en apparence peuvent contenir des virus dévastateurs inventés par des tordus qui n'ont rien trouvé de mieux à faire pour occuper leurs loisirs que de malicieusement détruire le travail des autres. Aussi, tout comme vous pour votre maison, vous devez mettre quelques verrous à votre ordinateur. Ces loquets, connus sous le nom d'antivirus, de mots de passe et de pare-feu, sont devenus indispensables, car vous ne pouvez tout simplement pas compter sur la bonne volonté des gens. Et si vous désirez envoyer des informations confidentielles ou gérer vos comptes bancaires par Internet, ce ne serait pas une mauvaise idée d'utiliser des fichiers cryptés afin d'éviter que des usurpateurs d'identité ne vous trompent. À l'ère de l'informatique, votre ordinateur mérite d'être protégé de toute intrusion malveillante. Vous trouvez que ça revient cher En comparaison des milliers d'heures de travail que vous risquez de perdre, le jeu en vaut la chandelle. En comptant les points dans cette guerre du gendarme et du voleur version cybernétique, je me demande combien d'entre nous prenons la précaution de mettre quelques barrières de protection au plus précieux des ordinateurs, notre cerveau. Il peut réaliser des choses que les ordinateurs sont incapables de reproduire, comme par exemple rêver, imaginer, sympathiser, aimer, prier et même porter un regard objectif sur le sens de leur existence. Il est en mesure de réaliser jusqu'à 20 milliards d'opérations à la seconde. Inutile de dire que si vous perdez votre cerveau, vous perdez tout, car non seulement il gère vos connaissances, mais il gère également qui vous êtes. Bien que le cerveau humain soit un instrument de précision plus sophistiqué et plus complexe que n'importe quel ordinateur, jour après jour, nous permettons à un nombre impressionnant d'informations de passer par notre cerveau, et ce, sans vérification aucune. Tandis que des milliards d'informations transitent par notre cerveau quotidiennement, quelles sont les barrières de protection que nous avons mises en place Serait-il possible que, tout comme l'ordinateur, notre cerveau se mette à mal fonctionner parce qu'il reçoit des informations contradictoires Absolument Non seulement c'est une possibilité, mais c'est une réalité pour beaucoup d'entre nous. La Bible nous met en garde contre les forces qui, délibérément, tentent de corrompre notre cerveau. Un peu comme ces jeunes qui se font un malin plaisir à briser les codes de protection des ordinateurs des grandes sociétés. Il existe quelqu'un qui veut à tout prix 
prendre le contrôle de votre cerveau et même de le détériorer. Il veut modifier nos modes de pensée. L'apôtre Paul, dans sa seconde lettre à l'église de Corinthe, déclare que nos cerveaux sont le champ de bataille d'un conflit spirituel d'envergure majeure. Nous lisons au chapitre 10 et les versets 3 à 5 de sa deuxième lettre aux Corinthiens, ces paroles. 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 3 à 5. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Le combat spirituel entre Christ et Satan ne se déroule pas sur un champ de bataille géographique et littéral. Il ne fait pas appel à des chars, à des fusils d'assaut. C'est une guerre qui se passe entre nos deux oreilles, dont l'enjeu final est notre allégeance. Les anges déchus, selon la Bible, n'attendent que l'opportunité d'introduire, tels des virus, des tentations dans notre cerveau, afin de couper la communication entre le ciel et vous, démolissant au passage vos inhibitions morales et provoquant des dysfonctionnements dans votre relation avec Dieu. Les armes de défense ne sont pas les lances, les flèches et les balles de fusil, ce sont les idées. Et la Bible fourmille d'avertissements encourageant les chrétiens à être vigilants et à se défendre. Dans sa première lettre à Timothée, au chapitre 1er, les versets 18 et 19, Paul souligne l'importance de la pureté doctrinale et d'une structure de pensée saine. Puis, il invite son jeune disciple à combattre les invasions barbares. 1 Timothée, chapitre 1, versets 18 et 19. 1 Timothée, chapitre 1, Versets 18 et 19. « Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que, d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. » Un peu plus loin, au chapitre 6, Paul ajoute 1 Timothée, chapitre 6 et le verset 12. « Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. » La Bible le répète, « Combattez. » Tout d'abord parce que quelqu'un désire vous saboter votre fonctionnement mental. Et si cette perspective est effrayante, n'oubliez pas que Dieu ne vous livre pas en pâture à l'ennemi sans armes défensives. Le meilleur antivirus pour le cerveau humain se trouve dans ce texte que nous avons lu dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens. Paul nous propose un logiciel pour nous permettre d'évaluer à quel point nos pensées ont pu être contaminées. Il tient en deux questions. Premièrement, est-ce que nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ Deuxièmement, les données stockées dans notre cerveau sont-elles cohérentes et s'harmonisent-elles avec la parole de Christ Si comme la plupart des gens vous répondez non à ces deux questions, il y a fort à parier que vous faites partie de cette catégorie de personnes qui ne maîtrisent pas les pensées obsédantes. Mais comment changer mon mode de pensée Comment puis-je arrêter ces cookies qui jaillissent sur l'écran de mes pensées Vous le pouvez, car ces pensées immorales ne jaillissent pas de nulle part. Vous les avez forcément puisées dans votre subconscient. Vous naissez avec un disque dur vierge et au fil des années, vous accumulez fichiers et programmes contenant toutes sortes d'informations qui finissent par affecter vos modes de pensée et altérer votre personnalité. Et bien que je ne vous encourage pas à abandonner femmes et enfants pour vous réfugier dans un ashram à Katmandou pour y mener une vie monacale, je vous encourage cependant à filtrer les informations que vous absorbez. La Bible nous place devant un choix, mais nous offre les outils nécessaires pour maîtriser nos pensées. 
Prenez par exemple le conseil donné dans l'Épître aux Philippiens, le chapitre 4 et le verset 8. Philippiens, chapitre 4 et le verset 8. « Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Si vous voulez avoir des pensées saines, nourrissez votre cerveau d'informations saines. Si vous téléchargez les fichiers intitulés « Vérité et honnêteté »,« Justice et pureté »,« Sainteté et vertu », vous éliminez les cookies. Mais si vous téléchargez en permanence des fichiers intitulés « Mondanité et égoïsme »,« Immoralité et violence », votre ordinateur spirituel va un jour ou l'autre se bloquer. Et pourtant, combien de chrétiens se gavent de littérature ou d'images licencieuses et demandent ensuite désespérément à Dieu de purifier leurs pensées. En 1982, la chaîne d'information américaine ABC a fait un reportage sur une curieuse œuvre d'art. Une arme à feu chargée, fixée à une chaise. L'arme était reliée à une minuterie programmée pour se déclencher au hasard dans les 100 prochaines années. Le jeu consistait à s'asseoir sur la chaise, à fixer le canon de l'arme pendant une minute entière et espérer que le système ne se déclencherait pas pendant que l'on est assis là. Personnellement, je ne suis absolument pas tenté par ce type de frisson, même si le risque est infime. Mais le plus étonnant, c'était la file de gens qui, dès l'ouverture du musée, faisaient la queue pour regarder dans le canon d'un fusil chargé susceptible de partir à tout moment et de les tuer net. Ça vous paraît fou Malheureusement, vous retrouvez le même type de personnes qui aiment jouer avec le feu dans les églises chrétiennes. Nous aimons prendre des risques spirituels. On aurait pu croire qu'après toutes les peaux de banane que le diable nous a glissées sous les pieds, personne ne serait assez idiot pour aller jouer dans son arrière cour Détrompez-vous Regardez le nombre de chrétiens qui font splash, splash dans la piscine du diable. Nous nous délectons de programmes de violence et d'érotisme débridé. Nous cultivons des habitudes malsaines et nous espérons secrètement que le coup ne va pas partir au moment où nous sommes assis en face du pistolet. Mais la Bible nous met en garde dans l'épître de Jacques, au chapitre 1er et le verset 8. Jacques, chapitre 1er et le verset 8. Un tel homme est irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. En d'autres mots, si vous acceptez de nourrir votre âme à deux sources contraires et que vous nourrissez vos pensées d'informations conflictuelles, votre cerveau va finir par devenir instable, tout comme un ordinateur surchargé d'informations. Et lorsque votre esprit est saturé d'informations négatives, vous subissez les conséquences dans la vie de tous les jours. Quelle sagesse dans les paroles de Jésus trouvées dans Matthieu, au chapitre 12 et le verset 35. Matthieu, chapitre 12 et le verset 35. « L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. » Si vous ingurgitez des déchets, votre cerveau, tel un épandeur de lisier, va générer des pensées immorales. Mais si vous nourrissez votre âme de bonnes choses, vous récolterez de bons fruits. Bien des chrétiens qui luttent contre des pensées immorales ne font que subir les conséquences d'une digestion difficile, résultant d'une surconsommation de fast food morale. C'est la recette rêvée pour un désastre spirituel. Lorsque vous êtes assailli par des pensées lubriques, Demandez-vous de quoi vous avez nourri votre esprit. Que faire si votre esprit est déjà contaminé et que vous êtes aux prises avec de mauvaises pensées Commencez par installer un bon antivirus et un bon pare-feu. Par la grâce de Dieu et en filtrant les fichiers que vous téléchargez dans votre esprit, vous arriverez petit à petit à faire le ménage et à restaurer vos programmes tels que Dieu les a voulus au départ. C'est un devoir moral, nous dit l'apôtre Jean 
dans sa première épître au chapitre 5 et le verset 4. 1 Jean, chapitre 5 et le verset 4. « Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Celui qui est né de Dieu ne s'aventure pas dans la cour de récréation du diable, sachant qu'il est transformé à l'image de ce qu'il contemple. Jésus employait un langage binaire lorsqu'il affirmait dans Matthieu, chapitre 6 et le verset 24, cette pensée. Matthieu, chapitre 6, et le verset 24. « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. » Vous ne pouvez vous gaver de films pornographiques, abreuver vos oreilles de sons stridents et discordants faussement appelés musique, lire des magazines prônant la violence et l'intolérance et vous attendre à générer des pensées pures. Si vous voulez faire le ménage dans vos pensées, il est nécessaire de fermer les portes. John Bunyan, l'auteur du Voyage du pèlerin, dans son livre intitulé « La guerre sainte », compare le cerveau humain à une ville à cinq portes. Chacune de ces portes représente l'un de nos sens. Nul autre que vous ne peut ouvrir ces portes. Mais le diable, de l'extérieur, tente de vous persuader de les ouvrir. Vous ne pouvez maîtriser les programmes que les médias diffusent, mais vous pouvez filtrer ce que vous regardez et ce que vous écoutez. Sauf à de rares occasions, les détritus ne pénètrent pas votre cerveau par accident. Selon la Bible, toutes les tentations se résument à trois grandes catégories. Analysons ce passage de Jean dans sa première épître au chapitre 2, les versets 15 à 17. 1 Jean, chapitre 2, les versets 15 à 17. « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Pratiquement tous les péchés tombent dans l'une ou l'autre de ces trois catégories. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. La première catégorie est en rapport avec nos passions, la seconde avec nos perceptions et la troisième avec la racine de tout péché, l'orgueil. Si vous laissez traîner vos basques dans ces chasses gardées du diable, vous ouvrez toutes grandes les portes de votre âme à ces trois domaines de tentation. Le diable ne peut vous forcer à pécher contre votre gré. Il se borne à vous persuader d'ouvrir les portes de votre cerveau. Et lorsqu'elles le sont, il peut à loisir semer dans votre cœur les pensées qui vous éloigneront du chemin de la vie. Même s'il ne peut lire dans vos pensées, le diable vous observe et il remarque vos regards furtifs qui se posent sur les formes généreuses de la voisine, votre amour immodéré pour la bonne chair, ou votre caractère intempestif. Il sait exactement sur quel bouton appuyer pour vous amener à ouvrir les avenues de votre âme. Et quand les portes sont ouvertes jour après jour, il modifie peu à peu vos modes de pensée, vous amenant à considérer des comportements malsains comme étant parfaitement acceptables. C'est ce que dénonçait le prophète Esaïe, bien longtemps avant que nos sociétés ne perdent le sens des convenances. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. La bonne nouvelle, c'est que vous détenez la clé qui ouvre les portes de votre âme et que sans votre consentement, le diable ne peut y entrer.
Ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce que c'est qu'on peut voir dans ces revues-là? Jean-Guy, qu'est-ce que tu es en train de lire? Ben, je suis en train de regarder euh, une revue pornographique, euh, José. Une Mais revue pornographique? Tu ne lis quand même pas ce genre de, de revue. Mais ça n'a pas de bon sens, José. Je te Mais dis, pourquoi est-ce que est... tu le lis? Bien, je veux voir jusqu'où le mal peut aller, José. <rire> Selon toi, il est nécessaire vraiment de lire ce genre de revue pour savoir jusqu'où peut aller la perversion. Oui, c'est ça. Il faut, faut voir jusqu'où le mal peut aller. Puis je te dis, José, ça n'a pas de sens. Mon ami, j'ai le sentiment que tu n'as pas écouté, que tu n'as pas vu l'émission que nous venons de faire ensemble. J'ai écouté, José, mais euh, ça ne m'a pas décidé vraiment de prendre une décision ferme pour euh, l'éliminer. Ah, mais en tout cas, j'ai beaucoup insisté sur le fait que la seule solution qu'il y a dans ce domaine, c'est véritablement de mettre une barrière entre nous et ce genre de littérature. Tu en veux... fait, entre tout ce qui peut, d'une manière ou d'une autre, agresser notre cerveau. Est-ce que tu veux dire même pas les acheter? Mais bien sûr. C'est la seule solution. C'est la seule solution. Il n'y en a pas d'autre. Bon, nous sommes sollicités de toutes parts par toutes sortes de choses de ce genre, mais je crois qu'un chrétien devrait euh, se passer totalement de ce genre de choses. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec Internet, José, qui est dans, pratiquement dans toutes les maisons? C'est vrai, tu as raison, Jean-Guy, parce que c'est un aspect sur lequel nous n'avons pas encore une éthique bien précise. Il faut dire que l'Internet, c'est relativement nouveau. Et comme c'est nouveau, on n'a pas encore mis en place peut-être les barrières nécessaires. Je vois par exemple dans nos foyers, bien souvent, les parents permettent aux enfants d'aller de, de, sur Internet sans qu'il y ait un certain nombre de pare-feux, un certain nombre d'éléments euh, qui, qui empêchent de voir certains programmes. Et, et ça, je crois que c'est un danger, un réel danger. Mais tu sais, José, parce que les gens disent on est des adultes, on est capable de faire la part des choses et souvent ils vont se permettre d'aller voir. C'est vrai, c'est vrai que nous sommes des adultes et nous sommes capables de faire des choix. Mais le drame peut-être dans ce domaine, c'est qu'on nous impose un certain nombre de choses qui sont contraires, je dirais, au bon fonctionnement d'un être humain et on nous les impose comme des choses parfaitement normales et naturelles. C'est peut-être là que se trouve la faille dans ce type de raisonnement. Et je crois que pour un chrétien, ce domaine devrait être un domaine auquel il ferme totalement la porte. Mais tu ne vas pas me dire que c'était une revue pornographique que tu as amenée ici sur le plateau d'Il est écrit. En réalité, il s'agit de quoi? <rire> il s'agit d'une excellente revue et Rémi aura l'occasion de nous en parler. Le titre, oui, c'est « Priorité » et ça va bien avec le titre de l'émission. Si on donne la priorité de ce que c'est que Dieu veut qu'on mette dans notre vie, oui. on aura seulement... Alors là, tu me rassures parce que vraiment, je commençais à être un petit peu inquiet. En réalité, effectivement, tout à l'heure, Rémi aura la possibilité de nous présenter cette revue et il nous présentera également un livre par la même occasion qui vont nous permettre peut-être justement de, 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 de nettoyer ces mauvais programmes et ces virus qui se sont installés en quelque sorte dans notre cerveau. Alors, euh, on va laisser la place à Rémi. Rémi, donc, à toi maintenant de nous présenter la revue Priorité ainsi que le livre du jour. Et oui, José, le meilleur moyen sans doute de garder notre cerveau dans les meilleures conditions, c'est de le remplir de choses positives, de choses saines, de choses pures. Et c'est ce que l'équipe d'Il est écrit essaye de faire chaque semaine en vous proposant ses émissions et en vous proposant aussi des, des livres, des magazines qui vont pouvoir permettre de, de vous instruire et aussi de remplir votre cerveau de choses positives. Alors, on vous l'a déjà dit, Jean-Guy et José en ont déjà parlé. Cette semaine, nous proposons donc une revue intitulée euh, « Priorité euh, ». Ce magazine est un magazine qui traite de différents aspects de notre vie, qu'il s'agisse de la famille, qu'il s'agisse de la santé, et bien sûr de la dimension spirituelle, de la dimension biblique, de la dimension de la foi dans notre vie. Cette revue, vous pouvez vous la procurer en nous téléphonant, en nous écrivant, en nous envoyant un courriel. Notre équipe de téléphonistes va être à votre écoute dans quelques instants. L'abonnement pour une année, donc 12 numéros, ne coûte que 20 dollars, donc ça vaut vraiment la peine. N'hésitez pas à prendre contact avec nous pour demander votre abonnement à la revue Priorité. Et puis notre offre du jour, notre livre du jour, est un excellent ouvrage intitulé « Heureux ceux qui ».« Heureux ceux qui » est un commentaire de ce qu'on pourrait peut-être appeler le plus grand discours jamais prononcé, 
ce discours que Jésus a prononcé sur la montagne, le serment sur la montagne. Un livre dans lequel euh, il va vous être possible de découvrir profondément la pensée du Christ, dans lequel vous pourrez mieux comprendre ces fameuses béatitudes que Jésus a prononcées sur la montagne, et aussi ces paroles où il nous a aidés à trouver une bonne hygiène mentale, une bonne hygiène de vie, à placer nos pensées et tout notre être sous la direction de notre Dieu. Heureux ceux qui, un merveilleux commentaire à lire et à relire. Il vous est proposé pour seulement 15 dollars. Alors n'hésitez pas également à nous le demander. Aujourd'hui, notre offre est double. D'un côté, la revue Priorité pour une année, pour 20 dollars. Ou alors, le livre Heureux ceux qui, qui vous est proposé pour 15 dollars. De la bonne lecture, quelque chose qui va nourrir votre cerveau et tout votre être de pensées positives. Bonne lecture et à bientôt. Pour demander l'offre du jour, composez maintenant le 514-729-3515 pour Montréal ou le 1-866-729-3515 si vous êtes de l'extérieur de Montréal. Mentionnez bien le titre de l'offre du jour ainsi que vos noms, adresses et numéros de téléphone en parlant lentement. Vous pouvez également nous écrire à Il est écrit, Casse postale 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X 3B6. Merci d'avoir été avec nous. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Et d'ici là, souvenez-vous, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.